Assalamu alaikum viewers, this is Nusrat Nova from Nova's Learning View channel. Welcome to another new video. Today's video is the topic of the topic of the history of English literature. This is the question of the question. The question is to discuss Saucer as a representative poet. The Saucer is a representative poet. The question is to discuss what picture of 14th century life and society do you find in Saucer's Canterbury Tales? सोसार कैंटरबारि टेल्स जो फोर्टीन सेंचुर समाज और जीवन जी चित्रगुलू खुजे पाई से आज के प्रश्न आलोचना करब जिओफ्री सोसार वज ए पॉइंट इन द फोर्टीन सेंचुर हि रिप्रेजेंट हिज ओन एज एंड होल्स द मिरर अब हिस टाइम जिओफ्री सोसार छें चौदो शतक एक जो कवि और समसामयिक जो अवस्था से अवस्थार चित्र तुले धरान और ये जिनगुल करें प्रतिनिधित्व करें सोसार इज द लास्ट अब द मैरिवल एंड द फार्ष्ट अब द मडार्न रटार्स सोसार छें मध्युगे शेष और आधुनिक जुगे शुरू लेखक मध्य प्रथम As Frenz has said in his poetry, we find the essential spirit both of the age that was passing and of the age that was to come. Or that Frenz बोले चन, तार को भी तो हमरा जी बौश बा शामोशीमर जी उत्तिक्रम टा हमरा देखी और तथा मोद्धु जुगेर जी शेष एवं आधुनिक जुगेर जी शुरु जी शामोशीमर उत्तिक्रम टा हमरा देखी, इटा होच्छी क्यों और तथा तार को भी तो पोले इजी भाषा बोलते गले जो ससार कविता पढ़ी एट हे फ्रेंड्सर मते जो ससार कविता पढ़ले जिस खुजे पा से हे एक जुगे शेष हम आठटा जुग शुरू हो जिसटा खूब सहजे खुजे पा द प्रोलोज टू द कैंटर बै टेल्स इज ए पिक्चर ग्यलारि अफ अल क्लसेस अफ हिज कैंट कन्टेम्पोरारिज अर्थात जी प्रोलोकटा छो कैंटर बै टेल्स जो प्रिफेसा छो से प्रिफेसर मध्य हमें सोसार समसामयिक सकल श्रेणी मानुषे एक चित्र एक देखते पाई एक्सेप्ट फर रयल्टी एंड एरिस्टोक्रेसि ऑन द वन हैंड एंड ट्रैम्स एंड बिगर्स ऑन द अदार टू एक्सट्रीम हुईच कूड नट बी एक्सपेक्टेड टू मिट इन वन कम्पानी हि हेज पेन्टेड इन ब्रीफ प्रैक्टिकाली द होल इंगलिस नेशन एज इट वज इन द फोर्टीन सेंचुरी नो क्लस इज लेट आउट अर्थात एखे जो एकदि के देखा जाए जो रयल्टी एवं हे अरिस्टोक्रेटिक फैमिली हे अभिजात श्रेणी सोसाइटर मानुष देखे नहीं लेखालेखी हो पशापाशी अपर दिखे हे जरा मिडिल क्लस छो मिडिल क्लस सोसाइटर मानुषरा छो तक एक हे लेखालेखी हर्थात आप जो ससर कैंटर बी टेल्सा पढ़ी तेल प्रलोजर मध्य दुधरण चित्र के एक साथ देखते पा एवं संक्षिप्त भावे समग्र इंगरेजी जति के चौदह शतक चित्र एर चौदह शतक चित्र मत ही मूलत इकेी हे क्लस के तक बद दें अर्थात एखे जेटा बला जे ससारे कैंटरबेरि टेल्स मूलत सकल श्रेणी मानुष के लिए लेखालेखी हो समाज जो श्रेणी मानुष था सबाई छो से अर्थात से रकम श्रेणी बद पड़े मिडिल क्लस हाई क्लस सकल श्रेणी मानुषे जीवन जापन हे तर मैंटालिटी नहीं मूलत कैंटर बेटेल्स आलोचना हो दाइटिंग क्लस इज रिप्रेजेंट बै दाइट स्कोर एंड दूमैन जो फाइटिंग क्लसटा छो अर्थात सोसार कैंटर बेटेल्सर मध्य फाइटिंग क्लस देखे रिप्रेजेंट कर नाइट स्कोर और यूमैन देर द्वारा द लिवर प्रोफेशन्स आर रिप्रेजेंटेड बै द डर द मैन एट ल द क्लार्क एंड चसर हिमसेल्फ जी उदारपंथी लिवर जो प्रफेशन मानुष दे के रिप्रेजेंट करते मूलत तो ससार व्यवहार कर कैरेक्टरगुलू ता हे डर द मैन एट ल द क्लार्क एंड ससार हिमसेल्फ द प्लाउमैन द मिलर द रिव एंड द फ्रांकलिन रिप्रेजेंट द लैंडेड इंटरेस्ट अर्थात जी लैंडेड इंटरेस्टर जो जैसे अर्थात लैंडेड इंटरेस्ट ये जिसटे रिप्रेजेंट करते हे सब कैरेक्टरगुलो के व्यवहार करें द मार्सेंट एंड द शिफमेंट और द ट्रेडार्स व्यावसायिक जी मानुषरा छें तर जीवन जत्रा के तुले धरार जो मूलत तो मार्सेंट और शिफमैन कैरेक्टरगुलो व्यवहार करें द क्राफ्ट आर रिप्रेजेंट बै दाथ दावर डेसर द कार्पेंटार्स दावर द डेयर एंड द टेपर तीन मूलत जी 
ক্র্যাফ্টস যারা ছিল তখনকার সময় তাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতে এই সব ক্যারেক্টারগুলোকে তিনি ব্যবহার করেন অর্থাৎ এই সব এই যে আমরা তখন যতগুলো ক্যারেক্টার দেখলাম এই সব ক্যারেক্টারের মধ্য দিয়ে তখনকার সময়ে যারা ফাইটার ছিল যারা লিবারেল প্রফেশনে ছিল যারা ট্রেডার ছিল ল্যান্ডের ইন্টারেস্টার ছিল ক্র্যাফ্টসম্যানরা ছিল এই স এই সব মানুষদেরকে মূলত এইসব ক্যারেক্টারের মধ্য দিয়ে এদের চিত্র এদের ম্যান্টালিটি সব কিছু কী করেন সসার তার ক্যান্টার ভেটেলসে তুলে ধরেন সসার এম্বডিজ দ্য স্পিরিট অফ ইজ এইজ ইন হিজ ওয়ার্ক বাট উই শুড নট এক্সপেক্ট টু ফাইন্ড ইন হিম অ্যান্ড এচ অফ অল দ্য পলিটিক্যাল সোশ্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস ইভেন্টস সসার তার কাজের মধ্যে তার যে সমসাময়িক যে চেতনা সেটাকে তিনি তুলে ধরেন কিন্তু আমরা তার মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক সামাজিক এবং ধর্মীয় ঘটনার যে প্রতিনিধিত্ব সেটা আমরা খুঁজে পাওয়াটা অর্থাৎ আমাদের এই জিনিসটা খোঁজা আমাদের উচিত নয় দ্য আর্লিয়ার পার্ট অফ হিজ এই স দ্য গ্রেট ভিক্টোরিজ অফ ক্রেসি অ্যান্ড পোয়েটার্স তার সমসাময়িক সময়ে অর্থাৎ সসারের যুগের প্রথম দিকে মূলত যেই ক্রেসি এবং হচ্ছে পোয়েটার্সের একটা দুর্দান্ত বিজয় আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ এই সব ছোট ছোট জিনিস থেকেই সসার মূলত অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন এই ক্যান্টারবাই টেলস লেখার দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ ক্যান্টারবাই টেলস ইজ টিপিক্যাল অফ ইজ এইজ ক্যান্টারবাই টেলসের কাঠামোটা ছিল মূলত একটা আদর্শিক একটা কাঠামো ছিল কোম্পানিজ অফ পিলগ্রিম গোয়িং টু সাম শ্রিনস ওয়ার এ কমন সাইট ইন দোজ ডেজ অর্থাৎ কোনো কোনো শ্রীন বা মন্দিরে যেই তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে তাকে দেখা যায় অর্থাৎ তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে ছিলেন সসার এমন একটা দৃশ্য তখন আমরা এই ক্যাল ক্যান্টারবাই টেলসের মধ্যে খুঁজে পাই যখন আমরা প্লোসটা পড়ি জেনারেলি দ্য পিলগ্রিমস ওয়ার নট ইন এ রিলিজিয়াস মুড যা যে পিলগ্রিমসরা ছিল বা যে তীর্থযাত্রীরা ছিল তখন অর্থাৎ যারা ট্রাভার ইনে যাওয়ার জন্য তখন যাত্রা করেছে সেই তীর্থযাত্রীদের সবারই মেন্টালিটির মধ্যে যেটা দেখা যায় যে কয়েকজন ছাড়া কারোই রিলিজিয়াস অর্থাৎ কেউই রিলিজিয়াস মুডে ছিলেন না সসার্স পিলগ্রিম আর অর্ডিনারি মেন অ্যান্ড ওমেন তার যে পিলগ্রিমটা ছিল যে তীর্থযাত্রীরা ছিলেন তাদের মধ্যে ম্যানও ছিলেন এবং ওমেনও ছিলেন দে আর নট ওরিড অ্যাবাউট দ্য রেইনি মনার্স অফ হিজ অর হিজ কোর্ট ফেভারিট অর দ্য কোর্ট ইন্ট্রিক্স অর্থাৎ তারা কেউই মূলত যেই তখন রাজা বা তার যে সিংহাসন এসব নিয়ে তারা কেউ চিন্তিত ছিলেন না কিংবা হচ্ছে যে কিভাবে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে কোর্টে এগুলো নিয়েও তারা কি করেছেন ষড়যন্ত্র সরি তারা হচ্ছে এগুলো নিয়ে কনসার্ন ছিলেন না প্লা পাশাপাশি কি তাদের রিলিজিয়াস দিকেও কোনো রকমের মুড ছিল না দ্য এইজ অফ সসার ওয়াজ অলসো রিমার্কেবল ফর দ্য রাইজ অফ দ্য মিডিল ক্লাসেস অর্থাৎ এই মিডিয়ার ক্লাস সিট শ্রেণীকে মূলত উত্থানের জন্য সসার এই জিনিসটা আরও সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করেন দ্য কমন পিপল ইন দ্য সিটিজ ওয়ার বিকামিং রিচ অ্যান্ড পাওয়ারফুল তাই যেটা হয় যে শহরের যে সাধারণ মানুষরা ছিল তারা ধনীও এক সময় দেখা যায় ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠে মেনি অফ দ্যাম ওয়ার বিকামিং নাইটস অফ দেয়ার স্ট্রিস অর্থাৎ তাদের অনেকেই নাইট হয়ে উঠেছিল অর্থাৎ ফাইটিং ক্যারেক্টার হয়ে উঠেছিল সসার স্পিলগ্রিমস অল বিলং টু দ্য মিডিল ক্লাস সসারের এই তীর্থযাত্রীরা সবাই ছিল মূলত মধ্যবিত্ত অর্থাৎ এই প্রশ্নে যেটা মেইন কথা ছিল যে এরকম যেহেতু বলা হয়েছে প্রশ্নে যে ফরটিন সেঞ্চুরি সোসাইটি এবং হচ্ছে আমাদের লাইফ নিয়ে লাইফ নিয়ে যে সসার যেই ক্যান্টারবাইটেলস লিখেছেন সেটাকে আমরা কি করব তুলে ধরব তো এখানে যেটা আমরা দেখতে পাই যে মূলত সসার যেটা করেছেন এই যে এইসব ক্যারেক্টারের মধ্য দিয়ে সেই সময়ে চিত্রগুলো সমাজের চিত্রগুলো তুলে ধরেছেন যে ফাইটার লিবারেল প্রফেশন দেন হচ্ছে ট্রেডার্স লেন্ডার ইন্টারেস্ট এইসব মানুষের সমসাময়িক জীবনযাত্রাগুলো তুলে ধরেছেন এবং যেটা বলা হয়েছে এখানে যে ট্যাভার্ড ইনে যাত্রায় যে পিলগ্রিমসরা ছিল তারা সবাই মূলত নিজেদেরকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিল অর্থাৎ কেউই রিলিজিয়াস মুডে ছিলেন না পাশাপাশি হচ্ছে সেই সমসাময়িক যেই সিংহাসন কিংবা হচ্ছে কোর্টের যেই ইন্টারেস্টগুলো হচ্ছিল সেগুলো নিয়ে তাদের কোনো রকমের মাথা ব্যথা ছিল না এমন টাইপের ম্যাটারগুলো নিয়ে মূলত সসার এই ক্যান্টারবাই টেলসটা সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন তো আজকের ভিডিওটি এতটুকুই আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ কোনো কমেন্ট থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে